Herzlich willkommen zur nächsten Episode im Dentalwelt-Podcast. Es ist mir eine große Freude, dass du heute wieder eingeschaltet hast und einer der Gäste bist, die sie vielleicht schon seit 2019 zuhören. Mit diesem Podcast versuchen wir, seit 2019 positive Mehrwerte für den beruflichen Alltag zu schaffen. Aus den Erfahrungen der Gäste heraus, aus meinen Erfahrungen heraus, für dich praxisnah anwendbar. Wenn dir dieser Podcast also gefällt und du das Gefühl hast, du kannst etwas aus diesem Podcast herausziehen, dann würdest du uns zum einen eine riesige Freude machen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst, denn so können wir nachvollziehen, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind und du verpasst so keine weitere Episode mehr, denn eins kann ich dir versprechen, es kommt jede Woche eine neue Episode online und jetzt viel Spaß mit der nächsten. Herzlich willkommen in einer weiteren super spannenden Dentalwelt-Podcast-Episode, heute live aus Mallorca. Heute spreche ich live mit Sven Hauser und Sven ist nicht nur der Sales- und Marketing-Manager bei Saremco für den Dentalbereich, sondern auch ein echter Experte in der Welt der lichthärtenden Dentalkunststoffe. Bei Saremco, einem Unternehmen mit 35 Jahren Erfahrung und über 25 engagierten Mitarbeitern, exportieren sie ihre Produkte in mehr als über 60 Länder der ganzen Welt. Wir werden darüber sprechen, wie das Drucken von definitivem Zahnersatz das formgebende Verfahren verändert hat und wie die Qualität dieser Materialien vom Lichthärtgerät abhängt. Außerdem werfen wir einen Blick auf umweltfreundlichere Reinigungsmaterialien für gedruckte Dentalkunststoffe und diskutieren offene und geschlossene Systeme. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, weil ich bin selbst ja auch Zahntechnikermeister, wir haben oftmals gedruckte Modelle bei uns im Labor und da gibt es ganz oft so Materialien, die sind nicht so sonderlich nachhaltig und das ist immer die Frage, wie entsorgt man das, schüttet man das in, in den Müll und so weiter oder in, in den Abfluss und da möchte ich später noch ein bisschen drauf eingehen. Und last but not least, werden wir darüber sprechen, wie sich Zahnärzte und Zahntechniker in einer Zukunft, in der Fachkräfte knapper werden, neu ausrichten können. Bereitet euch auf eine faszinierende und informative Episode vor, in der wir die Welt der Dentaltechnologie neuer, näher beleuchten. Boah, ich weiß nicht, ob ich das so drin lasse. Egal, ich schneide das später. Schön, dass du da bist, Sven. Ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, Miguel, auch für die einleitenden Worte. Freue mich sehr. Mein erster Podcast, wie für viele vermutlich. Bin gespannt, wie es läuft. Sehr cool. Wo bist, wo bist du überhaupt gerade? Du bist in der Schweiz, oder? Ihr seid generell in der Schweiz. Genau, genau. Also wir, wir produzieren, stellen her und vertreiben unsere Produkte vom, äh, aus dem Schweizer Rheintal. Äh, also wir, wir sitzen hier direkt an der österreichisch-deutschen Grenze. Ähm, wird auch das Dental Valley genannt, weil es doch äh, ganz viele Dentalfirmen hier gibt, in, 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 in wirklich in nächster Nähe. Und ähm, ja, Soweit auch äh, von, von den Fachkräften, was du erwähnt hast. Hier, hier sammelt sich auch ganz vieles. Mhm. Ähm, Dental Valley. Und ich meine, da könnte ich euch ja theoretisch mal besuchen. Ich meine, ich wohne ja in Bayern, ist auch österreichische Grenze, aber es ist mehr Tirol. Wie, wie weit ist das so von so der Tiroler Grenze zu euch ungefähr? Stunde, zwei? Äh, nein, nicht normal. Also ich bin, ich muss sagen, so bis zur deutschen Grenze von uns äh, sind es vielleicht, je nach Verkehr, äh, 35, 40 Minuten. Dann ja. ist man dann bereits im Allgäu, genau, da bei Bregenz über die Grenze Richtung Memmingen. Also Aber bei Dornbirn da hinten die Ecke, ne? Ganz genau, ganz genau, ja. Ah, in Dornbirn kenne ich noch ähm, den Markus und der Markus hat ja ein Dentallabor. Vielleicht kann ich euch mit dem mal connecten, der ist bestimmt auch daran interessiert, wenn er nicht sogar schon mit euch zusammenarbeitet. Ja, wir hatten, letztes Jahr hatten wir, hatten wir eine, 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 an, einer, an einer Messe in, in Dornbirn, hatten wir auch einen Speaker da haben Ausbildung gemacht, die war jetzt im September an einer Roadshow mit unserem äh, Händler in Österreich, wo wir vier Städte besucht haben und rund knapp 200 Zahntechniker mhm. äh, ja, berieseln durften. Also ich hoffe, er hat schon mal was gehört von uns. Bestimmt. Und wenn nicht, dann kannst du den mal äh, kontaktieren. Das ist der äh, Zahnwerk Bregenz, heißen die. Der war auch ja, schon Mark mal, Spindler. Äh, ja genau, der Mark Spindler, den kennst du ja. Ja, ich ist Donnerstag Club. vorbei. Ja, sie ist, also Marc, falls du zuhörst, liebe Grüße. Der Marc war mal im ersten Corona-Lockdown, da habe ich den Podcast gestartet, bei mir zu Gast. Ich glaube, das war irgendwie Episode 20 oder so, jetzt sind wir schon bei 150. Also der war ganz am Anfang tatsächlich mal bei mir und hat mal darüber gesprochen, wie es bei ihm im Labor aussieht während der Corona-Zeit. Das war ganz interessant. Ja, tolles Labor, sehr schönes Labor. Arbeiten sehr vorbildlich und darum äh, freut mich auch, dass er jetzt anfangen will zu drucken. Sehr cool. Ja, guck mit mal unserem an. Material. Er druckt bereits, aber mit <lacht> unserem Material. <lacht> ja, guck, oder die Welt ist so klein, die Dentalbranche ist so klein. Das ist auch cool, dass ihr jetzt hier gerade zuhört. Also ich bin sicher, dass ähm, nicht nur der Marc Spindler da Interesse dran hat, beziehungsweise da 
ähm, Spaß dran finden wird. Also wir haben auf jeden Fall einiges, was wir mit euch eher ins Licht rücken möchten. Deshalb würde mich mal persönlich interessieren, Sven, wie bist du überhaupt äh, ja, Sales Marketing Manager bei Saremco geworden? Was hast du vorher gemacht? Also hast du noch ein Leben gehabt, bevor du gearbeitet hast? <lacht> Ja, also ganz ehrlich, ich würde mich jetzt auch persönlich nicht unbedingt als Experten bezeichnen, wie du das eingangs getan hast, sondern äh, ich komme eigentlich wirklich äh, aus einer komplett anderen Branche. Ich bin eigentlich in der Nahrungsmittelindustrie groß geworden, habe dann für einen, einen großen Konzern gearbeitet, eigentlich eher Dinge hergestellt und vertrieben, die die Zähne, Zähne schädigen <lacht> ähm, und bin dann eigentlich wirklich per Zufall und über Umwege in die, in die Dentalindustrie gerutscht, jetzt mittlerweile schon seit knapp zehn Jahren. Ähm, und, und, und macht wahnsinnig viel Spaß. Vor allem in unserem Setup, den wir haben, du hast auch erwähnt, wir liefern in rund 60 Ländern. Äh, dieses, dieses internationale äh, Gefüge, äh, dass man da auch mit, mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Zeitzonen Kontakt hat, das macht es wahnsinnig spannend. Cool. Saremko macht ja jetzt nicht nur äh, so Druckmaterialien, ihr macht, glaube ich, auch so Verblendkunststoffe, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also generell lichthärtende Kunststoffe, da seid ihr gut dran, oder? Richtig, also da, ich würde sagen, da, das ist auch, daher kommen wir. Also wenn mhm. ich auch äh, lichthärtende Dentalkunststoffe äh, sage, dann äh, ähm, ja, definiere ich das wirklich auch, wo wir herkommen, sprich Adhesive, Komposite, ähm, Zement, eigentlich alles auch für die zahnärztliche Füllungstherapie. Ähm, mhm. Entwickeln wir seit über 30 Jahren hier am Standort und ähm, ist für uns ein Steckenpferd, ganz klar. Und wir haben uns da von Anfang an auf die Fahne geschrieben, eben auch als Kleinunternehmen, äh, dass wir da keine MeToo-Produkte entwickeln möchten, sondern wir, dass wir da ein bisschen Alleinstellungsmerkmal brauchen, um uns auch zu differenzieren. Und haben da relativ früh angefangen, auch auf das Thema Biokompatibilität zu setzen. Also, dass wir da auf möglichst ähm, biokompatible Produkte setzen können. Und muss auch ehrlich sagen, wurden wir ganz, ganz lange vielleicht auch ein bisschen belächelt, ähm, aber haben jetzt doch auch, vielleicht auch aufgrund der Covid-Pandemie, ähm, sehr viel Zuspruch äh, für unsere Produkte, sehr viel Interesse, nicht nur von zahnärztlichem Fachpersonal, sondern auch von ganz vielen Patienten, die uns anfragen ähm, zu unseren Produkten, weil sie einfach äh, von der Verträglichkeit her gewisse Vorteile bieten. Mhm. Ja, ich finde das total spannend, was du sagst. Ich meine, lichthaltende Kunststoffe, Verblendkunststoffe oder Adhesivkunststoffe sind in der tagtäglich genutzt. Also von daher ist ja dieses Thema Kunststoff gar nicht mal so fremd im Dentalalltag, dass man jetzt eine Möglichkeit hat, sowas später zu drucken. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, ist ja eigentlich, ist ja naheliegend. Ne? Wenn ihr sagt, wir machen das schon seit ein paar Jahren, dann wird das auch Hand und Fuß haben. Absolut. Also der, 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 der Schritt hin zu den 3D-gedruckten Produkten war, war nicht so riesig für uns. Äh, muss aber trotzdem sagen, dass wir eigentlich per Zufall äh, zum 3D-Druck gekommen sind, weil unsere, unsere äh, Geschäftsführerin, sie hat äh, per Zufall eine Radiosendung gehört, wo unter anderem auch von der Universität Zürich jemand interviewt wurde. Und da wurde das Thema 3D-Druck ein bisschen aufgegriffen und erwähnt und die Möglichkeiten äh, dargelegt. Und da, da kam dann wirklich auch die Idee bei uns zum Tragen, hey, äh, warum entwickeln wir nicht was für den 3D-Druck? Ähm, und so hat sich dann das Ganze dann ein bisschen entwickelt und eben auch die Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und anderen Universitäten hat sich da dann herauskristallisiert in diesem Bereich, wo wir aber auch von Anfang an gesagt haben, auch als Schweizer Hersteller äh, mit, mit, mit unseren Rahmenbedingungen, dass wir keine MeToo-Produkte herstellen möchten, auch mhm. ein 3D-Produkt nicht. Also äh, wir haben uns von Anfang an gesagt, äh, keine Modellmaterialien, keine Surgical Guides, äh, sondern wirklich Innovation, was Neues. Und äh, das ist uns dann auch mit dem Crown Tech, mit dem Produkt für definitiven Zahnersatz, dann auch gelungen, was wir Anfang 2020 lanciert haben. Cool. Jetzt hast du gerade die Universität Zürich genannt. Ich habe mal eine Podcast-Episode aufgenommen mit einem anderen Hersteller, ähm, aus meinem Bereich auch, die haben mal beide, das sind beides Biochemiker, die haben auch in der Universität Zürich als Professoren oder als Dozenten gearbeitet. Das ist schon, glaube ich, so, so ein Statement, wenn man sagen kann, Universität Zürich hat damit gearbeitet, oder? Das ist schon, ist schon ein Name. Also hat äh, auch unsere Erkenntnis und unserer Auffassung nach, also die Universität Zürich hat einen, einen hohen Stellenwert. Ähm, eben bei uns in der, in der Schweiz gibt es auch nicht so viele Fakultäten, die wirklich auch mhm. Zahnärzte ausbilden. Aber äh, es ist äh, extrem gut vernetzt. Eben über, über die Universität Zürich sind wir dann auch an Kontakte oder auch an Zusammenarbeit mit anderen Universitäten gekommen. Also da, auch wie du sagst, da ist die Dentalwelt schon sehr klein. 
Da trifft man auch immer wieder gleiche Personen und äh, eben von uns eine Stunde weg. Daher natürlich auch sehr naheliegend, dass wir da mit der Universität zusammenarbeiten dürfen in diesem Bereich. Cool, mega spannend. Jetzt habe ich aus unserem Vorgespräch mir ein paar Notizen natürlich gemacht und ich weiß, dass ihr seit, 25, äh, seit 35 Jahren ähm, eine beeindruckende Geschichte schreibt und ihr vertreibt in über 60 Länder der ganzen Welt. Und wir sprechen natürlich heute über ähm, lichthärtende Kunststoffe bzw. für den 3D-Drucker. Aber mich würde noch interessieren, was sind so die Produkte oder was ist so das, was der Remco groß gemacht hat, ähm, wo ihr sagt, so, das ist unser Steckenpferd. Also sind das wirklich die Adhesivkunststoffe, sind das Verblendkunststoffe? Was, was hat so die Dentalwelt aus, aus eurer Sparte heraus am meisten beeinflusst? Also ich würde sagen, wir kommen natürlich ganz klar aus dem zahnärztlichen Bereich, haben jetzt auch in den vergangenen Jahren viel dazu gelernt, weil wir auch sehen, dass 3D-Druck sicherlich aktuell und in naher Zukunft noch eher im Laborbereich genutzt wird. Mhm. Und gerade was das zahnärztliche Produktportfolio angeht, da, da stechen schon Produkte heraus, wie zum Beispiel unser ELS Composite ähm, oder, oder auch unser passendes Adhesiv dazu. Wo, ähm, wo wir, wie gesagt, auf, ähm, bei der Herstellung auf gewisse Stoffe verzichten. Mhm. Äh, diese Stoffe äh, können dann auch äh, nachweislich Allergien auslösen. Ja. Und da sind wir auch immer sehr defensiv. Also wir sagen nicht, dass wir allergiefreie Produkte haben, ganz und gar nicht. Sondern wir lassen wirklich einfach bewusst gewisse Stoffe weg, äh, gewisse Weichmacher, wo, äh, wo nachgewiesen wurde in diversen Studien, dass die Allergien auslösen können. Dass auch äh, eine steigende Anzahl Anwender, Anwenderinnen, aber auch äh, bei der Patientenschaft ähm, immer mehr Personen geben, die auf solche Stoffe allergisch reagieren. Und wir haben da ein, ein komplettes Produktportfolio aufgezogen über die Jahre, das eigentlich ohne diese Stoffe auskommt. Okay. Krass. Ey, ich meine, Allergien ist, ist so ein krasses Thema. Ich habe keine einzige Allergie. Es gibt ja Menschen, die reagieren irgendwie auf alles, auf, auf, auf Metalle und auf Pollen und so. Hast du irgendwelche Allergien? Ja, Pollenallergie. Ah, okay. Und man sagt eben auch, dass äh, ganz klar, dass wer, wer bereits eine, eine Exposition hat gegenüber etwas oder eine Allergie hat, mhm. die sind auch deutlich oder haben ein höheres Risiko, weitere Allergien zu entwickeln. Ah, okay, das ist ein guter Punkt. Ja, also kann, kann ich mir euer Material zum Beispiel schon mal komplett äh, sorgenfrei einsetzen, aber generell auch wahrscheinlich mehr Menschen, weil du sagst, ihr lasst gleich mal die Stoffe weg, die Allergien auslösen könnten. Ne? Ja, einfach wie gesagt, da. Äh, wo wir einfach wissen, das sind, die sind sicherlich top of the list, wenn es mhm. um den Talmatrien gehen, dass die aus Allergien auslösen können. Wie gesagt, auch äh, Thema Allergie, das, das ist natürlich extrem weitreichend und, und das kann man auch nie pauschal sagen, mhm. weil es gibt äh, mittlerweile so viele Menschen und so viele Stoffe, wo, und, äh, wo da Reaktionen stattfinden, dass man das wirklich nie über einen Kamm scheren kann und muss man wirklich auch im Härtefall wirklich äh, beim Patienten individuell begutachten, geht das mhm. oder geht das nicht, äh, auch mit unserem Material ganz klar. Okay, ja gut, dann ist man auf Nummer sicher auf jeden Fall. Ne? Ne? Ja, unbedingt. Jetzt bin ich, ich bin ja selber Zahnschnickermeister und im, im Labor haben wir viele verschiedene Materialien, die man drucken kann, von Löffelkunststoffen, Modellkunststoffe, äh, Gingiver drucken, du kannst äh, mittlerweile ja Bohrschablonen drucken und ich habe das Gefühl, dass jedes Material so ein bisschen anders ist und auch unterschiedliche ähm, ja, Herangehensweisen um, äh, benötigt, um ein, ein gewisses Qualitäts, ähm, einen gewissen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Und es gibt ja auch super viele verschiedene Lichthärtegeräte. Ne? Es gibt ja zum Beispiel im Dentallabor so Lichthärtegeräte, die sind für Basisplatten, für Löffelkunststoffe und so weiter. Warum funktioniert nicht jedes Lichthärtegerät bei einem Material wie eurem zum Beispiel? Und nochmal im Umkehrschluss, welches bräuchte man oder was braucht es, um die Qualität mit eurem Produkt zu gewährleisten? Das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, wir sagen mittlerweile auch, dass, äh, dass eigentlich das nachhärtige Gerät fast wichtiger ist als der 3D-Drucker selbst. Der 3D-Drucker natürlich, der, der braucht Qualität, äh, ist die formgebende Komponente, äh, die Genauigkeit muss stimmen. Aber wo gerade für unser Material, was auch für den, für den permanenten oder den definitiven Einsatz ausgelegt ist, die viel wichtige Komponente ist die Nachhärteeinheit, weil da wird die Physik erreicht. Da wird die, die, die Farbgebung erreicht und ähm, da setzen wir ähm, auch relativ hohe Maßstäbe. Also da auch beim Thema Validierung, äh, wenn ich da schon ähm, vorgreifen kann, da schauen wir wirklich auch, dass wir jedes Gerät hier bei uns im Haus haben. Das äh, ist Pflicht. Das wird dann intensiv durchgetestet, wird geprüft. Ähm, erreichen wir physikalische Eigenschaften, die wir benötigen? Erreichen wir die Farbgebung, die gewünscht ist? Äh, ist eine A1 auch wirklich eine A1? Mhm. Und, ähm, und ist es das? 
Da, ja, ja. Da, aber ich sage, da, da, da muss auch ein bisschen gespielt werden, weil gerade okay. gewisse äh, Geräte bieten da sehr viele Settings, die man auswählen kann. Und da ist es dann wirklich auch äh, ein Herantasten, wo haben wir wirklich optimalste, beste physikalische Werte und erreichen auch äh, die, äh, die Farbe, die wir dann schlussendlich dem mhm. Kunden versprechen. Und ähm, mittlerweile äh, ist die Liste an äh, validierten Geräten äh, zum Beispiel auch gerade auf unser Material äh, länger und länger geworden, mhm. wo wir eigentlich gestartet haben, zum Beispiel auch mit einem deutschen Hersteller, ähm, äh, die, äh, das Gerät heißt Otto Flash von NK Optics. Mhm. Das war eigentlich immer so unser Benchmark, ein Blitzlichtgerät, mhm. wo wir einfach auch in sagen wir mal, sehr kurzer Zeit beste physikalische Ergebnisse erreicht haben. Mhm. Wir haben einfach intern gewisse gewisse Benchmarks, äh, mhm. die wir erreichen müssen mit jedem Gerät, ganz klar, äh, weil mhm. es Medizinprodukt und äh, da sind wir auch sehr defensiv, was die Kommunikation angeht. Also wenn wir kommunizieren über Flyer, dann geben mhm. wir immer sehr generelle Werte an, ähm, weil ähm, gerade bei so einer langen Liste von validierten Geräten können wir nicht für jedes Gerät einen spezifischen Wert nennen. Mhm. Was wir machen, wir nennen einen Wert, den wir mit jedem Gerät sicherlich erreichen. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Gerät wie der Enke Optik, da sind ja doch im Normalfall so circa 20 Prozent höher äh, als der minimal kommunizierte Wert, was zum Beispiel die mhm. physikalischen Eigenschaften angeht. Okay, wenn wir schon bei physikalischen Eigenschaften sind, lass uns doch gleich mal über, äh, über, über, über wie soll ich das sagen, über Möglichkeiten des Einsatzes, über Indikationen sprechen. Was, was für Indikationen können wir mit so einem gedruckten Material versorgen? Sind das Teilkronen, sind das Brücken, großlidige Brücken, sind das Einzel Frontzahnkronen? Was kann man machen? Kommt immer ein bisschen auf, auf ich sage mal, auch die Einsatzdauer an, ähm, weil eben wir gerade jetzt auch in Europa mit, äh, mit, äh, mit MDR, die ja Einzug gehalten hat. Mhm. Und äh, also wir haben natürlich eben CE-approved Produkte, die im äh, Medizinprodukt Class 2 A. Ah. Und äh, wir haben auch die Zulassung von unserer benannten Stelle für den Druck von äh, permanenten Kronen, Inlays, Onlays, Veneers, aber auch vom, von künstlichen Zähnen, sprich also für, für, für Prothesen können auch wirklich Zähne gedruckt werden mit unserem Material. Weiter können aber natürlich auch temporäre Indikationen gedruckt werden. Also auch, und da ist dann eigentlich die Bandbreite relativ offen, also mhm. auch von, von Brücken oder von teilweise auch All-on-X-Cases, also von Implantat getragenen mhm. Restaurationen, wo wir ganz viele Anwender sehen, die das bereits tun. Aber auch da, da sind wir, wie wir das empfinden, ein bisschen in einem Graubereich unterwegs, weil es keine klaren Vorgaben auch gibt, was ist temporär, was sind Langzeitprovisorien, wo geht es dann Richtung definitiven oder dauerhaften Zahnersatz, sind das zehn Jahre, sind das 15 Jahre. Mhm. Ähm, da belegen wir das natürlich einfach auch äh, mit Studien, mhm. äh, probieren da mit ganz vielen Partnern weltweit Studien und Evidenz zu erbringen, dass das Material wirklich auch Langzeit getragen werden kann mhm. und bauen da natürlich auch auf unser Know-how bei, mhm. äh, bei den äh, ganzen Kompositen, die wir auf dem Markt haben. Mhm. Könnte ich theoretisch jetzt einen 28er digital konstruieren und daraus eine, ja, eine Full Denture machen, also eine Totalprothetik machen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne reinkleben oder befestigen oder sowas? Könnte ich sowas machen? Theoretisch möglich, genau. Da einfach nur äh, als Indikation wirklich für temporär. Ähm, solange der bis der definitive Zahnersatz dann folgt, mhm. ähm, weil dafür haben wir natürlich noch keine keine Zulassung. Mhm. Ähm, da muss auch äh, mittlerweile ganz schön äh, was geleistet werden, um solche Indikationen auch unter MDR zugelassen zu bekommen. Also da da arbeiten wir, arbeiten wir sehr intensiv daran, dann auch äh, an klinische Daten zu kommen mhm. mit mit äh, mit Partnern, Laboren, Ärzten, äh, um da wirklich auch Beweise zu liefern, dass das funktionieren kann. Okay. Und wie sieht so eine klassische Indikation aus von jemandem, der mit äh, eurem Material arbeitet? Ich meine, wir, ich glaube, letzte Woche kam die Episode mit dem Felix Burkhardt online. Der benutzt sehr viel das Material. Und ähm, wie sieht so ein, so ein klassischer Patient aus? Ist es so eine Sechserkrone, die präpariert wurde? Ist es ein Inlay oder ist es, kann man auch sagen, eine dreigliedige Brücke als temporärer Zahnersatz? Wie sieht so ein klassischer Patient aus? Ich würde sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Hängt auch ein bisschen von der, von der Region ab, auf der Welt, wo wir sprechen. 
ähm, wo wir sagen können, jetzt hier zum Beispiel auch in unseren gefühlten Westeuropa etc. wird das Ganze eher noch als, als Provisorium oder auch Langzeitprovisorium eingesetzt, das Material, äh, aber auch da von den Indikationen eigentlich sehr, sehr offen. Äh, was wir sehen eben auch, und, und ich sage mal, da schwimmen wir natürlich auch ein bisschen mit, ähm, unser Material lässt sich nicht alleine anwenden. So, also wir sind da auch auf Partnerschaften mit 3D-Druckerherstellern und, und eben auch nach Belichtungseinheitenherstellern angewiesen. Mhm. Und, ähm, und da sehen wir jetzt zum Beispiel auch den Trend, dass da viele 3D-Druckhersteller sagen, sie zielen auf, auf den Zahnarzt ab. Mhm. Also ähm, Labor ja, mhm. aber auch, äh, ich sage mal, so, so Desktop-Modelle, wo die auch äh, den Zahnarzt äh, wirklich aktiv angehen. Und da sehen wir schon auch, dass gewisse Zahnärzte, je, je länger, je mehr interessiert sind, eben wie auch äh, Dr. Felix Burkhardt zum Beispiel. Mhm. Auch aufgrund der demografischen Entwicklung glauben wir, weil wenn wir hören, in, in gewissen Ländern, Italien zum Beispiel, wo ein durchschnittlicher Zahntechniker circa 55 Jahre alt ist, mhm. äh, eben auch nicht wahnsinnig viel junges Blut nachkommt, mhm. da muss, glaube ich, auch ein Zahnarzt irgendwann schauen, wie kann ich vielleicht auch eigene, äh, eigene einfache äh, Restaurationen vielleicht auch mhm. von mir selber herstellen ja. und den Zahntechniker wirklich nur noch für die komplexen ähm, Arbeiten äh, dann zu Rate ziehen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Ich meine, es ist so, dass man in Scherzeit arbeitet, ist ja, ist ja schon gang und gäbe. Es gibt ja formgebende Verfahren, also Fräsmaschinen, die man selbst als Zahnarzt bedienen kann die aus Sicht eines Zahntechnikers natürlich eher so Mittel zum Zweck sind. Aber ähm, klar, es funktioniert, es ist alles validiert, es ist alles freigegeben und dass da ein Drucker kommt und beziehungsweise dass es ein Material zum Drucker gibt, das wäre eigentlich nur der nächste logische Prozess, was ich eigentlich persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil klar, alle fräsen irgendwie Zikonen, es gibt Sintermetall, es gibt alles Mögliche zum Fräsen, aber so Druckmaterial hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Ja, es, es, es gibt gewisse Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Ich, ich glaube auch mittelfristig, also das, das eine wird das andere nicht ablösen, sondern es wird da irgendwie, glaube ich, zum Wohle Ergänzen. der Patienten und der Anwenderschaft irgendwo eine Koexistenz geben, was auch mhm. richtig ist. Aber man sieht das eben auch bei der Entwicklung der Hardware. Mhm. Also wo ich zum Beispiel, wo wir mit der Entwicklung angefangen haben, war auch so dieser validierte Workflow noch gar kein Thema. Sprich, da war einfach der 3D-Drucker da. Dann mhm. gab es bei euch im Labor einen ein Ultraschallbad und irgendeine Nachhärteeinheit und der Rest wurde so ein bisschen dem Zahntechniker überlassen, weil er ist mhm. ja eigentlich der, der das Know-how hat, dann schlussendlich auch kann er weiterverarbeiten. Aber jetzt alles, wenn wir auch die Entwicklung Richtung Zahnarzt gehen, dann muss da natürlich wesentlich mehr gesteuert werden. Sprich, der, der Workflow muss wirklich von A bis Z durchgedacht mhm. sein. Im Idealfall kommt er nicht einmal mehr in Kontakt mit irgendwelchen äh, flüssigen Resinen, wie auch immer, sondern das passiert alles in einem kontrollierten Umfeld, mhm. wo ich auch das, der Outcome dann sichergestellt ist. Weil ich glaube, mhm. sicherlich auch im Labor, aber ich glaube, im, in der Zahnarztpraxis ist es noch viel wichtiger, dass wirklich auch dann hinten rauskommt, was, was äh, zu Beginn angedacht war. Mhm. Ähm, lass uns doch mal über den Workflow sprechen. Ähm, jetzt waren wir natürlich schon beim Lichthärtegerät, wir waren beim Material, beim Drucker waren wir. Lass uns mal über Reinigen sprechen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an eine Laborzeit denke und wir haben so 3D-Druckmodelle gedruckt, dann hast du ja oft ganz oft so ein Ethanol, wo du dann halt irgendwie mit dem Pinsel noch rum, rumbürstelst und oder dann lässt du das irgendwie noch einweichen und so weiter. Und das ist ja ganz oft einfach so Zeug, wo du nicht weißt, wie wie entsorgt man das jetzt? Und viele kippen das halt einfach in den Abfluss, ne? ins, ins Wasser, was, was einfach nicht gut ist. Weil wenn du jetzt in einem Industriegebiet bist und jeder schüttet irgendwie Alkohol oder irgendwelche Chemikalien in den Abfluss, das landet alles im Grundwasser, das ist nicht so cool. Habt ihr da eine Lösung für? Ja, das also sagst du richtig. Wir haben eigentlich auch unser Material schon von Anfang an so beworben und auch, ich sage mal, auch in, in der Gebrauchsanweisung etc. aufgeführt, dass wir das Material eigentlich empfehlen, dass das von Hand gereinigt werden soll. Grund dafür ist, im 3D-Druck findet nur die Ersthärtung statt. Sprich, das Material ist nur bis zu einem gewissen Grad ausgehärtet. Und wenn du das eben zum Beispiel auch im Ultraschallbad mit IPA oder Ethanol, wo ja sehr viel gearbeitet wird in den Laboren, das dann diesen Flüssigkeiten sehr lange aussetzt, dann werden Füller rausgewaschen. Das ist ein gefülltes Material ähm, und durch diese aggressiven Flüssigkeiten werden Füller rausgewaschen. Äh, das sieht man dann auch wirklich an der Oberfläche. Also man hat dann so eine, so eine kalkige Oberfläche und das ist nicht nur aber ein optisches äh, Resultat, sondern es schwächt wirklich auch das Material erheblich. 
Und daher haben wir eigentlich auch bei unserem ich sag mal Workflow, Verarbeitung, Postprocessing vom Material immer empfohlen, das Material so kurz wie möglich ähm, zum Beispiel IPA auszusetzen, wenn möglich die, die Reinigung von Hand mit einem, mit einem äh, Tuch oder mit Microbrush zu tätigen. Und dann in die Nachhärtung zu gehen. Jetzt mhm. sagst du aber, wie genau, es, das sind dann individuelle Faktoren. Wer reinigt ein bisschen mehr, wer reinigt ein bisschen weniger? Mhm. Hat es noch äh, ein bisschen irgendwo in einer, in einer Ecke ein bisschen Restresin drin, das mhm. zu einer Ungenauigkeit, zu einer schlechter Passung führt? Und gerade wenn mehr gedruckt wird, also wenn nicht nur so Einzelkrönchen gedruckt werden, sondern auch im Labor vielleicht eher so in Richtung Großproduktion geht, kann man auch nicht erwarten, dass sie jedes einzelne Krönchen von Hand reinigen. Und mhm. das war eigentlich auch so unser, unser Kickoff, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen da ein besseres, eine bessere Reinigungslösung kreieren mhm. und haben da circa eineinhalb Jahre jetzt daran gearbeitet, auch ganz viel Material getestet, das so in die gleiche Richtung geht, äh, was bereits auf dem Markt war, haben das aber alles nicht für so richtig gut befunden und dann eigentlich wirklich als Added Value zu unserem Crown Tech die jetzt das, unser Reinigungskonzentrat entwickelt. Das liefern wir jetzt seit rund sechs, sieben Wochen aus. Mhm. Ähm, und es ist wirklich ein, ein, ein Konzentrat, wie der Name schon sagt. Also wir werden, wir, wir vertreiben das in drei Liter Kanistern, mhm. wo der, ähm, der, der, der Nutzer dann mit Zugabe von Wasser sich eigentlich mhm. 17 Liter Reinigungslösung anmischen kann. Mhm. Das Konzentrat selber ist äh, wirklich biologisch abbaubar. Also das Konzentrat selber kann ich theoretisch den Ausguss runterlassen. Es ist ähm, äh, geruchsfrei, es ist äh, nicht entflammbar, also bietet mhm. ganz viele Vorteile. Auch wieder Richtung Biokompatibilität, Verträglichkeit mhm. für den Nutzer. Also man hat diesen Beißen gegen Geruch nicht. Wo ich aber, äh, was ich aber ganz klar hervorheben möchte, auch was die Entsorgung angeht, nach dem Reinigung vom 3D-Material hat man natürlich Restmonomere in der Flüssigkeit drin, mhm. ganz klar. Also auch da gilt es dann natürlich, das nicht in den Ausguss runterzuschütten. Das wäre definitiv falsch. Mhm. Also auch da gibt es dann das äh, sauber zu entsorgen. Auch da, das ist dann wirklich sehr länderspezifisch und teilweise sogar äh, Bundesland spezifisch, mhm. wie da die Entsorgung vorgeschrieben ist. Aber es lässt sich dann ganz bestimmt nicht einfach so den Ausguss runterschütten. Man kann es zum Beispiel Licht härten, wo dann äh, auch Restmonomere absinken. Man das Ganze, mhm. kann das Ganze filtern, auch wieder nutzen bis zu einem mhm. gewissen Grad aber die Entsorgung nachher unbedingt darauf schauen, dass das äh, ordentlich gemacht wird. Okay. Ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile viele Recyclinghöfe, ne, dass man sagt, so das, was wir benutzt haben, das füllen wir nochmal in einen Kanister rein und bringen das dann zu einem Recyclinghof, die das dann wieder professionell weiter entsorgen. Wie das im Endeffekt weiter entsorgt wird, das weiß man dann wahrscheinlich auch nicht. Aber ja. da muss man dann halt einfach gucken, wie kann ich das möglichst gewissenhaft selbst als Person handhaben. Und aber wenn du schon mal sagst, das riecht zumindest nicht so beißend, ist es für mich schon mal ein Punkt, wo ich sage, hey, das ist schon mal ein Fortschritt. Weil so oft ist so Ethanol, wenn du da irgendwie eine Krone sauber machst mit dem Pinsel, das riecht da echt teilweise echt bestialisch. Ne? Das ist schon mal ein Riesenvorteil, muss ich sagen. Ja, und eben äh, auch da, wenn es größer geht, eben auch wenn vielleicht mehr gedruckt wird, dann äh, braucht es auch größere Gebinde. Und auch da gibt es ja gewisse Vorgaben. Und was wir einfach auch gesehen beim Handel, also ganz viele Handelspartner, die vertreiben zum Beispiel auch gar kein ipa weil eben auch mhm. da muss man ja spezielle Vorschriften äh, erfüllen, um das überhaupt vertreiben zu dürfen, spezielle Lagerung. Und ähm, bei unserem Material eben ist das eigentlich, es ist kein äh, Gefahrenstoff in diesem Sinne, kommt das alles nicht zum Tragen. Ja. Wo siehst du denn so die Zukunft von 3D-Druckmaterialien? Ich meine, es gibt ja mittlerweile Häuser, die gedruckt werden können. Es gibt mittlerweile alles Mögliche, was irgendwie nicht medizinisch ist, wird ja schon mittlerweile gedruckt. Also Spielzeugmasken für Kinder kannst du drucken, du kannst Ersatzteile für Motorrad drucken. Wo siehst du so die Zukunft von, ähm, von der Medizinbranche, vom Thema 3D-Druck? Ja, ein spannendes Thema. Ich war jetzt gerade letzte Woche an, in der Form Next, äh, der Messe in Frankfurt, wo es eigentlich, also die ist da wirklich komplett auf den 3D-Druck äh, ausge, ausgerichtet. Äh, war sehr spannend zu sehen. Also mein Empfinden war wirklich, dass da mittlerweile etwa die Hälfte der, der, der Hersteller und, und der Stände Richtung Metal Printing gehen. Mhm. Also Metal Printing ist ein, ein großes Thema, so wie ich das empfunden habe im Moment. Mhm. Auch da äh, Dentalmedizin, Technik war eher ein kleiner Bereich. 
Ähm, meine Empfindung war auch, dass so die, die, die Innovationsgeschwindigkeit hat sich ein bisschen abgeschwächt, wo wir gerade so in den letzten drei, vier Jahren kam fast wöchentlich neue Druck auf dem Markt, ähm, da Vorteil, dort Vorteil. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Mhm. Ähm, es, es wird viel Optimierung betrieben, was ganz viel auch in unsere Richtung geht. Sprich, es gibt immer mehr 3D-Drucker, die zum Beispiel so Add-ons haben wie ähm, eine kleinere Wanne, kleinere mhm. Bauplattformen wo man schneller drucken kann, wo man vielleicht auch nicht so viel Material reinschütten muss. Mhm. Ähm, also da geht die Entwicklung ein bisschen hin und äh, generell auch was die Materialien angeht, also das äh, wird, äh, glaube ich, noch eine spannende Zeit auf uns zukommen. Wir versuchen auch natürlich auf, für unser Material das Ganze noch äh, ähm, auf zusätzliche Indikationen dann schlussendlich auch ähm, zugelassen zu kriegen, mhm. ganz klar. Ähm, arbeiten da auch intensiv daran, da wirklich auch mit Studien und weiteren Unterlagen aufzutrumpfen. Mhm. Aber also generell auch in unserem Bereich, in unserer Branche, die Innovationsgeschwindigkeit, die wird und hat auch schon äh, ziemlich abgenommen aufgrund der neuen Regulatorien in der EU. Mhm. Zulassung von neuen Produkten ist schwieriger geworden. Mhm. Äh, unser Entwicklungsteam aktuell erfüllt mehr Regulatory mhm. Arbeit, als sie wirklich zur, zu, zur Entwicklung kommen. Aber ich glaube, da werden schon noch äh, viele spannende Materialien in Zukunft auch kommen. Eben man, man weiß auch, äh, Druck von Keramik, mhm. auch wenn Metall bereits möglich ist, etc. Also da dürfen wir gespannt sein, auf jeden Fall. Ja, ich meine, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Also solange es noch keiner erfunden hat, sagen alle, es geht nicht. Bis einer kommt, der sagt, ich habe es probiert, es funktioniert. Dann sagen von alle, okay, krass, hat funktioniert. Ich versuche das jetzt auch mal. Und dann spricht sich sowas natürlich immer rum. Ne? Ich meine, man kann ja echt ja. mittlerweile alles drucken. Ne? Und deshalb finde ich es cool, dass ihr sagt, oh, wir können jetzt einfach Zähne drucken oder Zahnersatz drucken. Den könntest du theoretisch final einsetzen. Finde ich super spannend. Äh, Thema Reinigungsprozess finde ich persönlich auch sehr interessant, weil... Ähm, jeder Mensch hat eine andere subjektive Wahrnehmung von wann ist etwas sauber. Und, ne, manche sehen das nicht, manche wollen es nicht sehen, wenn etwas sauber ist. Jeder hat mal einen anderen Pinsel, einen größeren Pinsel, einen kleineren Pinsel. Andere mischen zum Beispiel so eine, so eine wie ist Essenz hast du das genannt? Wie hast du das genannt? Äh, Konzentrat. Konzentrat. Genau, ja. die mischen das zum Beispiel vielleicht einfach in einem ganz anderen Verhältnis. Da braucht es ja teilweise Sachen, dass man sagt, okay, einen kleinen Becher davon und einen großen Becher davon, das ist die optimale Mischung, weil der tale Alltag ist, wenn man ehrlich ist, so bei uns im Dentallabor, oh, das, äh, die Reinigungsflüssigkeit ist leer, ich schütte mal was nach und dann schütte ich mal davon was weg und dann weiß keiner mehr, was ist denn jetzt das für ein Verhältnis und so schleichen mhm. sich dann Fehler ein. Ne? Deshalb, mhm. das, das ist ja so der, äh, der, die Realität. Deshalb fände ich zum Beispiel, zum Beispiel total wichtig, wenn man sagt, so hast du hast hier einen Messbecher von dem Konzentrat und dann in Relation dazu brauchst du so und so viel Wasser, damit man das weiß, damit man das einmal aufschreibt, dahin stellt, damit es jeder weiß und nicht einfach nur sowas ja, subjektiv gemischt wird oder mit dem Pinsel sauber gemacht wird. Ich glaube, das ist eine Riesenfehlerquelle, die ausgeschlossen werden kann. Definitiv, definitiv. Und gerade auch mit unserem Konzentrat ist eine, ein, ein genaues Mischverhältnis wirklich extrem wichtig, ähm, um, um dass das wirklich auch dann sauber in Mischung geht, einerseits, aber auch um, um die gewünschten Reinigungsergebnisse dann zu erzielen. Ähm, also da habe um ganz ehrlich zu sein, war ich auch zu Beginn, also, also wir haben da sehr viele Tests gefahren, mhm. äh, haben das auch anderen Materialherstellern zur Verfügung gestellt, weil ich muss auch sagen, klar, die Entwicklung war ganz klar als äh, Added Value für unser Crown Tech gedacht, aber mhm. grundsätzlich lassen sich auch äh, viele oder andere oder die meisten anderen 3D-Druckmaterialien auch damit reinigen und ähm, gerade was das, was das Mischverhältnis, was das Reinigungsprozedere angeht, war ich manchmal ein bisschen skeptisch, aber ähm, Rückmeldungen haben gezeigt, dass da wirklich 99 Prozent der Nutzer äh, mhm. waren damit völlig äh, okay. Haben gesagt, mhm. ist klar, können wir so machen, machen wir auch genau. Ergebnis war gut. Mhm. Und das hat uns dann wirklich auch dazu bewegt, das Ganze in einem Konzentrat zu lancieren, weil wir einfach auch gesagt haben, okay, äh, auch da wieder äh, Richtung, äh, Richtung, äh, wie soll ich sagen, das Ganze nicht irgendwie Wasser um die Welt zu schiffen oder, oder mhm. zu versenden, sondern das wirklich so kompakt wie möglich mhm. zu versenden, auch so platzsparend wie möglich im Labor zu lagern mhm. und dass ich wirklich einfach das anmischen kann, was ich brauche. Kann ich damit nur euers reinigen oder könnte ich damit auch ein Modell reinigen und eine Gingiva-Materialien reinigen oder ist es wirklich nur für euer Material? Nein, nein, wirklich. Also durch die Band lässt sich eigentlich äh, äh, soweit alles reinigen. Ähm, eben, wir sind da in Kontakt auch mit anderen Materialherstellern, dass wir das dann auch noch auf Papier kriegen. Aber grundsätzlich die Reinigungsergebnisse sind eigentlich mit, mit 
die meisten Materialien oder alle Materialien, die wir getestet haben, äh, waren nicht gut. Okay, das wäre interessant genau. für uns, fürs Labor, da muss ich nochmal äh, den Chef anhauen vom Labor, dass wir sagen, das müssen wir mal ausprobieren, weil allein dieses, das ist ja auch ein Geruchsfaktor, ne? im Labor hast du so viele Gerüche, du hast Monomere, du hast irgendwelche Dämpfe und dann hast du noch zusätzlichen Ethanol, wenn du da eins ausschließen kannst, dann hast du schon mal einen riesen Vorteil, da werde ich auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Das wäre unser Ziel. <lacht> ja. Da das Ganze okay. für euch ein bisschen angenehmer zu machen. Ja, cool. Sven, hast du noch was, was du so den Hörern, Zahnärzte, Zahntechniker, die hier so zuhören, was du mit auf den Weg geben möchtest? Wo kann man euch erreichen? Wie ist der kürzeste Zugangspunkt zu euch? Wie kann man eure Produkte beziehen überhaupt? Also grundsätzlich, wie gesagt, mit uns kann man sehr, sehr einfach und, und auf diversen Wegen in Kontakt treten. Eben, du hast es erwähnt, wir sind ein, 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 ein kleines Unternehmen, ähm, bezeichnen uns selber auch wirklich als, als sehr agil, als, als nahe beim Markt. Also wir versuchen auch wirklich auf Anfragen schnell zu reagieren. Also für, für die ganze Informationen jederzeit uns direkt auch in der Schweiz kontaktieren. Äh, gerade spezifisch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum arbeiten wir mit Händlern zusammen, im ähm, deutschen Raum eben mit, mit ganz vielen äh, Handelspartnern. Äh, die kann ich gar nicht alle nennen. Mhm. Und ähm, einfach auch mal in Kontakt treten, ähm, nach unseren Produkten fragen, ähm, sowohl im zahnärztlichen Bereich und auch im 3D-Druckbereich. Und generell ist für mich wirklich auch, also für alle, die das jetzt auch vielleicht hören und noch nie gedruckt haben, was, was so unsere Erfahrung jetzt ist, auch, äh, dass man sich das sicherlich sehr genau überlegen soll. Einerseits eben auch, was schaffe ich an, welche Drucker brauche ich, welche mhm. Software macht am meisten Sinn, je nachdem, was ich auch wirklich drucken will. Und wenn jemand wirklich auch in, in, in unsere Bereiche rein will, dass man definitiv einen Zahnersatz wirklich drucken will, dass man da dann richtig Richtung diesen, diesen validierten Workflows gibt, mhm. äh, sich wirklich auch Partner an Bord holt, die die Hardware und Ecosystems bieten, mhm. die, die von A bis Z wirklich äh, da kontrolliert alles mhm. äh, entsprechend aufgestellt haben. Weißt du, wie viel Megapascal euer Material hat, wenn man das fertig und ideal gedruckt hat? Also so die offizielle die offizielle Nummer, die wir immer kommunizieren, ist in einem Biegefestigkeit von 135 Megapascal. Mhm. Aber das ist eigentlich so, was ich dir erwähnt habe eingangs, so die offizielle äh, Zahl, die wir auch immer rausgeben, wo wir auch wirklich mhm. dahinter stehen. Das hat jedes Lichthärtegerät, das wir bei uns im Labor haben, erreicht das mindestens. Aber dann haben wir wirklich auch, auch Top-Geräte, die, die das ähm, wirklich auch um 20, 25 Prozent übertreffen. Äh, also da ähm, wir halten uns da wirklich immer sehr defensiv, mhm. ähm, schwingen da nicht die Pfanne mit den höchsten Werten, sondern wirklich auch das, was wir bei allen Geräten garantieren können. Ja, ist auch eine charmante Herangehensweise. Ne? Besser so als Hochstapel und nichts erreichen. Absolut. Und wir befinden uns da auch von der Physik, auch generell von der Beschaffenheit sehr nähe beim menschlichen Zahn, ähm, was, was ich denke sehr, sehr spannend ist. Und Eben, wir haben jetzt zum Beispiel auch mal von der Universität Zürich einen Vergleich gekriegt, äh, wenn man zum Beispiel auch Milling und 3D-Druck äh, vergleicht. Äh, also ich sage mal, ein Konzept Milling mit allen Kosten inkludiert, so ein mittel- bis, äh, bis hochklassiges ähm, äh, Gerät schafft und das gleiche Copy-Paste für 3D-Druck, ähm, auch ne, mit, mit guten Geräten, nicht den billigsten mhm. und ähm, für die Herstellung von circa 1000 Kronen zum Beispiel, mhm ist man immer 3D-Druck, ich sage mal so sieben bis acht Mal günstiger. Ja, ist oft bei, bei, bei gedruckten Materialien so. Nur oft ist es halt so, dass sie nicht äh, so richtig biokompatibel sind, wo ihr jetzt einfach eine andere Tür aufgemacht habt. Ne? Genau, aber wie gesagt, eben auch da, äh, Fräsen äh, ist natürlich nach wie vor äh, extrem äh, wichtig, gerade auch eben für, für, für die definitiven Lösungen, dann für, für auch sämtliche Indikationen, die wir mhm. natürlich nicht abdecken können. Cool. Sven, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall äh, festgestellt, dass du sehr viel Ahnung von dem hast oder von dem, was ihr so macht. Und für die Hörer, die jetzt hier gerade zugehört haben und gesagt haben, boah, finde ich cool, da findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes einen äh, Links. Da könnt ihr draufklicken. Da findet ihr die kürzesten Zugangspunkte zu Social Media, zur, zur Website und so weiter. Was sind deine berühmt letzten Worte, Sven, für diesen Podcast? Let's get printed. <lacht> okay. Ich danke dir für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Miguel. Äh, war sehr kurzweilig. Vielen Dank. Hat dir diese Episode gefallen, dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran. Denn schau mal kurz in die Show Notes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runter scrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein 
oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Show Notes gehen. Da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst, wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens, mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.